当鹰角网络的简简第一次跟我说让我写一首爵士大乐队的歌，我毫不犹豫的就答应了。因为现在许多游戏为了配合不同的人物个性，还有是场景的选择，会用一个对应的音乐风格来凸显人物的个性，或者是场景的氛围渲染。我们管这种音乐叫做 BGM， 也就是背景音乐。但是当我接到体验的文本和视频之后，我是彻底傻眼了，因为我第一次看到的是一段视频化。有故事性的三分钟的片头的 CG， 那其实作曲的方式就直接从背景音乐一直变成了一首 CG 的动画配乐。有的朋友可能说，不都是作曲吗？那能有什么不一样？其实做 CG 配乐和做 BGM 最大的区别就是 ，CG 配乐却有大量的视频卡点，没有固定的段落，曲式也都是支离破碎的，所以不能像正常的歌曲一样都是 A A B A 的段落，或者是像有主歌、副歌一样的形式。我我们我们现在我看到是第第一百一十八，但是我们要从提前四小节放幺幺四开始放。尝试一下把尾音稍微拖长那么一点点。是第一前半句的，呃，是那个是后半句。对，稍微有一点自然的那个 f e e 配乐对作曲家来说已经是一个非常头痛的事情了。更头痛的是，简简跟我说我们要爵士大乐队配乐。那么大家也其实都知道，其实爵士大乐队是一个非常讲究自由、即兴演奏和个性的音乐风格。然后要去搭配一个这样十分严谨的卡点 CG 配乐，我觉得在这个音乐的快餐时代，简直是一个不可思议的事情。好，我们现在第一个 take 开始了啊。然后前面三个小节，三个小节，然后就开始直接进来。呃，虽然我那个 MIDI 也会做，但是我能不能也跟他一起打？就像零零七蹦蹦蹦这下。从一开始我接到这个案子的时候，我就很没有把握，因为一边是甲方的要求，一边是爵士乐的自我和不妥协的精神。所以我和简简沟通下来之后，我说我可以做一个 CG 配乐，但是请满足我的一个要求，就是请给我足够的。创作自由度，因为我们那边还是在收一个，就是收这个金像。呃，你收立体声是吧？对对对，用那个收。对对，所以这样到时候混的时候，就是感觉像更模拟那种现场。老师来，胡老师，那我们现在先先放一下，先试一下。一听这个混响就非常 large， 爆这个，非常大。胡老师还剩最后一句，就是一百一十四那个那一句，然后就都好了。那么最后在制作的上面和沟通，我非常感谢鹰角公司可以用这么包容的方式让我去大胆的创作，而不是工业化流水线的处理手段。这也让我察觉到，鹰角作为一个游戏公司，他们并不想做快餐游戏，他们是想将《明日方舟》打造成一个属于粉丝们他们自己的艺术品。因为娱乐不见得是艺术，但是艺术一定是娱乐。在大乐队演奏制作过程中，其实有两个声部是最为重要的，一个是鼓手，还有一个就是 leader trumpet， 也就是小号领奏，他们一个掌控着节奏，一个掌控着高音。所以当我确定好邀请到了我们的鼓手徐志彤老师，还有小号手胡丹峰老师之后，我立刻就安心了，因为这两个人代表着爵士大乐队品质的保证。啊、呃，因为是大乐队编制，我还邀请到了长号手曹侃，钢琴手曾浩。贝斯手 Joseph Han， 还有爵士人生徐碧恒，每一个音乐家其实都是我心目中最佳的选项。可以说，这场录制从开始的每一个环节到后期，都是最好的选择。像是我们的录制场地 Cashmere Studio， 卡卡老师和他的团队们，还有我们的混音远在纽约大的李海老师
对一个制作人来说，不要想着每一环你能抽取多少好处，要想的是每一环都交给最专业的人来做。只有这样子，你才能将你的音乐打造成艺术品。当然，这需要的前提是有一个尊重你创作意愿的甲方。感谢鹰角游戏，感谢明日方舟的粉丝，感谢每一位为这次配乐默默付出的老师们。